A reunião de sexta-feira da CPI da Balsa contou com a presença da secretária da Fazenda, Viviane Dias, e de dois fiscais de tributos do município. Eles apresentaram relatórios e foram questionados sobre a forma de atuação da Prefeitura no período de funcionamento da Balsa. À tarde, quando recebeu a nossa equipe, a titular da Fazenda foi superficial e atribuiu aos integrantes da CPI a missão de divulgar os dados do relatório. Como essas informações elas dizem respeito a um contribuinte e essa matéria está sendo discutida ou apresentada pela CPI, eu peço que essa pergunta seja feita para os vereadores, porque eu não sei até onde nós podemos colocar essas informações a público enquanto questionados. Né? Mas tudo que foi questionado, tudo que foi requerido, foi atendido, né? eu acredito que atendemos a expectativa que, que os vereadores tinham em relação a essas pedidas de informação. O presidente da CPI, vereador Carlos Alberto, já começou a avaliação da documentação, que segundo ele o surpreendeu positivamente. Me surpreendeu no bom sentido, né? Quer dizer, o município se antecipou, né? tomou as medidas que tinham que ser tomadas na época própria, né? e apurou esse imposto, essa diferença de imposto e foi atrás. Realmente já está aí praticamente entrando nos cofres do município essa diferença. O serviço de balsa funcionou cerca de três meses, 24 horas por dia, 7 dias por semana, exceto nos dias de cheia do Rio Jacuí. Começou com uma balsa, a Vitória, e depois incorporou o funcionamento de mais uma para dar conta da demanda, a deusa do Jacuí. O empresário Roman Garber respondia pela prestação do serviço. Nos meses de julho e agosto, a prefeitura monitorou o número de carros transportados por dia na travessia do Rio Jacuí. Foi aí que começaram as divergências. O fiscal do município contabilizou a travessia de cerca de 800 veículos dia. A empresa informou entre 200 e 300 veículos, cerca de 500 a menos. A divergência gerou a abertura de um processo administrativo fiscal para conferir a situação. Outras divergências vieram depois. A empresa de Roman Garber declarou que em julho faturou R$ 96.044. A previsão do município foi de R$ 441.116, R$ 345.000 a mais. Em agosto, o declarado foi de R$ 142.460,50. Já os números da prefeitura apuraram R$ 475.048, R$ 332.587 a mais. Em setembro, a empresa lançou o faturamento de R$ 86.179 e complementou declarando em outubro mais R$ 13.350, somando R$ 99.429. As contas da Prefeitura apontaram a arrecadação de R$ 203.529, diferença de R$ 104 mil. Reais. No total, a empresa declarou faturamento de R$ 338.033 pelo serviço de travessia de veículos no Rio Jacuí. E a Prefeitura apurou R$ 1.219.693. Uma diferença de R$ 881.660, cerca de 72% do valor arrecadado foi inicialmente sonegado pela empresa. Isso resultou em R$ 26.677 de imposto sobre serviços não pagos ao município. Segundo dados repassados pelo presidente da CPI, vereador Carlos Alberto, a prefeitura notificou a empresa em setembro. Dia 5 de dezembro, Roman Garber concordou com os cálculos da prefeitura, confessou a dívida e parcelou o imposto de R$ 26.677 devidos ao município em 36 parcelas de R$ 728,84. Com isso, a ideia da vereadora Thelda Assis, outra integrante da CPI, de convocar o empresário para prestar esclarecimentos, torna-se sem cabimento, segundo o presidente da CPI, porque o empresário já regularizou sua situação. E o empresário notificado, ele concordou, fez uma declaração de que aceitava esse débito, realmente, que seria justo e razoável, e tanto é que aceitou um termo de confissão de dívida e fez até o parcelamento. Dia 5 de dezembro agora, ele aceitou, parcelou e está pagando imposto. Então, na minha opinião, estaria aqui com o município nesse aspecto. Então, não haveria motivo para punir ele. Se ele dissesse que não, deve, que não devia esse valor ou que o imposto estava equivocado, daí sim seria possível até o crime de sonegação fiscal.
A prestação de contas, ela houve, todos os procedimentos que dizem respeito às questões tributárias foram executadas pela empresa e nós apresentamos isso perante a, a CPI. Hoje, secretária, qual é a posição de Roman Garber, da empresa prestadora do serviço da Balsa, com relação ao município? Está tudo certo, está tudo ok em relação ao executivo, tudo que foi pedido foi atendido, não temos nada em relação a eles, tudo de acordo com determinada legislação.